Dobrý den u Whisky for You, čas na milovníky kvalitního pití. Dnes bych chtěl s vámi vyzkoušet jednu klasiku. Mezi snáhlší whisky jednou z nejoblíbenějších a také jednou z prvních skutečně kouřových whisky. Asi před deset let bylo toto whisky pro většinu lidí neobvyklá. Dneska existují i další whisky tohoto druhu. Ale se podíváte na prodejní cenu, stará klasika je zjevně stále velmi cenená a nesmí chybět v žádné sbírce. Destilačním přístroje v Liovaru Lagavulin jsou ruškovitého tvaru, takže hodně olej destilační whisky zůstat uvnitř. A proto má neuvěřitelně intenzivní charakter. Díky tomu má Lagavulin své místo mezi v měřítku popularity. Tak podíváme se na karton. V tomto elegantním černým kartonem můžeme vidět obrázek Liovaru, který je založená v roce 1816. A tento rok bylo slavný, protože nebylo letos. V té době v Indonésie sopka tábora průdce vybouchla a prachový oblak se rozšířil do atmosféry a odrážil sluneční světlo. Vysvětlem bylo těžké ochlázení a neobvyklé silné deště a po větrnosti katastrofy obvlivnily klimatické podmínky po celém světě. Léto bylo letos sruženo po celém světě. To vřak nezabránilo zpětí na podstavit novou palerní na Ajla. A kdo ví, možná, že to byla inspirace vytvořit whisky s tuto dramatickou, kouřovou, mlahavou chutí. Ve výrobě cíle je upravit na 38 ppm pomoc sladu ze sladovní Port Ellen, která je pro Lagabulín vyrábená zvlášť. Whisky s tolik ppm musí být upravdu zrála. Jinak je kouř příliš těžký a příliš drzný. A pro tuto 16 let je správný. Láhev je velmi pěkná i zde je vyporobněná stará budova Lihovaru. Mimochodem, stojí za to, to navštěvit ten Lihovar. I v době časový festival v Ajla. Velmi to poruče. Hm. Tento se nechci otevřít. Ale uděláme. Wow. <laughs> hmm. Škoda, že nyní to nemůžete cítit. <laughs> Úžasnou vůně. Dominantní kouř, hmm. oheň, sopka, popel, <laughs> velmi intenzivní, ale také velmi aromatický. Aroma mezi táborovým oně nebo kouřovým kouřem a doutnajícím raželínovým kouřem. Hmm, lékařský. <laughs> Buně šunku. <laughs> Typická 
územná šunku. Nezaměnitelná. Mohu vám doporučit nechat tento whisky trošku ve skleničky dýchat nějaký čas. A po chvíli dochází k oxidaci a pomalu přichází i chuť bourbon a šery sudy. Hmm, pěkná dřevina. Ale až to sud tady stále nenajdu žádný zlatkost. Tak vidíme. Hmm. Hmm. Kouřová chuť. Ano. Ale stále velmi kulat. Whisky s vysokým obsahem 46 nebo 50% velmi silně vyjádřují chuť vepředu. Ale tato 43% je poměrně mykčí, ale stále velmi charakteristická. Pomalu zaplňuje patro. Všude cítím měkký kouř. Trošku slaná. No, sůl nemůže být po destilaci, ale stále je tu aroma morského vánku, morských řas a taboráku. Mm. 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 A na konci přichází sladkost. Těžká zatkost, daleko za kouřem. A tím se naše šery barely odhalují. Během dosravání této whisky se dohromady skládají asi 30 borbonových sudech a některý šery sudí podle zvláštního smězovačího poměru. Neuvěřitelná povrchová úpravda. Pro celý ústech. Zážitek, který vám udrží opravdu dlouho. Teď bych opravdu nejedla dort. To byla škoda. A kromě toho je zde na láví hezký řecení. Time, say the islanders, take out the fire and leaves in the warps. Tak. Čas říkají ostrovánci, vezme oheň a zanechá teplo. A to nebylo jen při popisování whisky. Lagavulin, 16 let. Velmi intenzivní whisky. Kulata, skvělá směš morského páry ve skle. Borbonový sudí, šery sudí a spousta kouře. Pokud chcete klasiku, můžete ho obětat v našem obchodě. A já se moc těším, že vás brzy uvidím u Whisky for You, našem degustačním prostorem. Děkuji.